আসসালামু আলাইকুম আমি রোজানুস ব্লগ থেকে রোজানুর বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন বরাবরের মতো আজকে আরেকটি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আশা করি সবার ভালো লাগবে আর যাদের ভালো লাগবে তারা আমার সাথেই থাকুন যাদের ভালো লাগবে না তারা স্কিপ করতে পারেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি বাঁচিয়ে রাখবেন এতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেব আমার ভিডিও নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন তো আজকে সকাল থেকে ব্লগটা শুরু করলাম সকালবেলা প্রতিদিন তো চা খাওয়া হয় তো আজকে চিন্তা করলাম আজকে চা খাবো না কফি খেতে খুব ইচ্ছে করছিলো আর মাথাটাও প্রচণ্ড ব্যথা করছিলো তো আজকে কফি খেয়ে নেব কফি বানাচ্ছি আর আপনাদের সাথে কিছু কথা পড়ব গল্প করব তো কাল গতকালকে আমি কোনো ব্লগ দিইনি আজকেও যেতে চাইছিলাম না এবং ভালো লাগছিল না আসলে চতুর্দিকে আশেপাশে যে পরিবেশ বা ইউটিউবে যে ঝড় উঠেছে এরপরে আর ভালো লাগছিল না আসলে ভালো লাগছিল না কিছুতেই কেমন যেন মনে হচ্ছিল যেন ওরকম একটা মানে আগের মতো যে কাজ করার একটা কি বলে স্পিড বা কাজের প্রতি একটা মানে আগ্রহ ভালোবাসা তো ওরকম আর কি ব্যাপারটা সে ভালো লাগছে লাগছিল না যে কেমন যেন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে ইউটিউবে তো আসলে এটা এমন একটা জায়গা এমন একটা জিনিস ইউটিউব ইনটা আসলে একটা সন্তানকে যেমন একটা মা একটু একটু করে মানে বড় করে তুলে ছোট থেকে ভালোবেসে আদর করে তো এইটাও আসলে এই ব্যাপারটাও এরকমই যে একটা চ্যানেলকে মানে একটা ছোট চ্যানেলটা কিন্তু প্রথমে বড় হয়ে যায় না ছোটো থেকে একটু একটু করে বড় করে তোলা এটার প্রতি একটা ভালোবাসা আসলে অন্যরকম জন্মে যায় তখন আর ওই জায়গায় থেকে সরে আসা সম্ভব হয় না আসলে যায় না পারা যায় না তখন আর একটু ভালোবাসার সৃষ্টি হয়ে যায় তো এরকমই আর কি তো কথার ফাঁকে ফাঁকে আমি আবার যে বলে নিচ্ছি আমি হচ্ছে বাসায় বাসার জন্য আর কি একটু মিষ্টি তৈরি করে নিচ্ছি বাচ্চারা কয়েকদিন ধরে বলছিল মিষ্টি খাবে তো বাইরে থেকে এখন যে পরিস্থিতি বাইরে থেকে কোনো কিছু না এনে খাওয়াটাই বেটার তো স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ না তো এই কারণে চেষ্টা করছে একটু বাসায় তৈরি করি তো আমি যে খুব মানে অনেক ভালো পারফেক্ট রাঁধুনি বা ওরকম কিছু না আসলে মোটামুটি আমি যেরকম পারি সেরকমটাই করি বা করে থাকি বা আপনার সাথে শেয়ার করছি হয়তো আপনার যাদের ভালো লাগবে তারা হয়তো এভাবে ট্রাই করতে পারেন কিন্তু আসলে কিন্তু ভালোই হয় খারাপ না মোটামুটি ভালোই হয়েছিল আমি যে তৈরি করেছিলাম তো এখানে কিন্তু আমি এক কাপ গুঁড়ো দুধ দিয়েছি আর হচ্ছে একটা ডিম দিয়েছি ও ডিমটা কিন্তু অবশ্যই নর্মাল হতে হবে রুম টেম্পারেচার হতে হবে নর্মাল তো আর আমি এখানে একটা ডিম ফাটানো ডিম দিয়েছি এক কাপ গুঁড়ো দুধ দিয়েছি আর হচ্ছে বেকিং পাউডার দিয়েছি এক টি স্পুন অবশ্যই বেকিং পাউডার দিতে হবে বেকিং সোডা না বেকিং সোডা দিলে মিষ্টিটা আবার নষ্ট হয়ে যাবে তো আর দুই টি স্পুন ঘি দিয়েছি তো খুবই সিম্পল সামান্য কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে কিন্তু তৈরি করেছি তো আমি একটা ময়ামের মতো তৈরি করেছি এখন কিন্তু এটাকে বানিয়ে নিচ্ছে আমি কিন্তু খুবই সামান্য অল্প বানিয়েছি কারণ অত বেশি খাওয়ার লোক নাই যে কাটা বানিয়েছি আমাদের জন্য এটাই এনাফ আসলে তো অত বেশি করে বানালে হয়তো দেখা যায় আবার জিনিসটা নষ্ট হবে এই কারণে আমি অল্প করে তৈরি করেছি বাসায় অত লোক নাই যে খাওয়ার বেশি জিনিস খাওয়ার আসলে ওরকম তো যেটা বলছিলাম আর কি যে আসলে এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে এসে এখন অনেক কিছুই দেখছি বা জানছি শুনছি আসলে খুবই কষ্ট ইউটিউবে কাজ করাটা খুবই কষ্ট অনেক হার্ড ওয়ার্কিং করতে হয় এতটা যতটা ইজি মনে হয় আসলে অতটা ইজি না খুবই কষ্ট হয়তো এখানে কাজ না করলে এই প্ল্যাটফর্মে না আসলে বুঝতেই পারতাম না তখন মানে আসার আগে তো মনে হয়েছে যে অনেক আসলে সহজ আসলে কিন্তু খুবই কষ্ট তো এই এতটা কষ্ট করে চ্যানেলটাকে একটু একটু করে বড় করা তো তারপর আবার এটাকে আসলে ছেড়ে দেওয়া তো চায় না আসলে যতই মানে চেষ্টা করুক না কেন আসলে ছেড়ে দেওয়া চায় না এটাই আর কি তো আমি কিন্তু মিষ্টিগুলাকে এখন দুধের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আর দুধটাকে কিন্তু একটু সিরার মতো বানিয়ে নিয়েছি সামান্য চিনি দিয়েছি আমি মিষ্টি খুব কম খাই কারণে অল্প মানে 
টেবিল স্পুনের মতো চিনি দিয়েছি আর মিষ্টিটা হচ্ছে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা হয়তো বেশি কম করে দিতে পারেন যারা যেরকম খেতে পছন্দ করে আর আমি কিন্তু মৃদু আগে মিষ্টিটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি প্রায় দশ থেকে বারো বারো মিনিটের মতো মিষ্টিটা সিদ্ধ করতে হবে অবশ্যই ভিতর থেকে যেন সিদ্ধটা হয়ে যায় তা না হলে আবার ভিতরে মিষ্টির ভিতরে দেখা যায় মানে ডলা থেকে যাবে হয়তো ভালো করে সিদ্ধ হবে না তো দেখতে পাচ্ছেন আমার মিষ্টিগুলো কিন্তু খুবই মানে একদম ফুলে ফুলে উঠেছে আর মিষ্টির দুধটা কিন্তু অবশ্যই মানে লিকুইড দুধটা কিন্তু পাতলা হতে হবে ঘন দুধের মধ্যে মিষ্টি কিন্তু সিদ্ধ হয় না আমি কিন্তু দশ মিনিট মিষ্টিটা সিদ্ধ করার পর এখন আমি একটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি নিজে একটা মানে কি বলে এটাকে মালাই মালাই তৈরি করে রেখেছিলাম তো কথা বলতে বলতে ভুলে গেছি মালাই তৈরি করেছিলাম মালাই কীভাবে তৈরি করে সেটা কিন্তু আমি এখানে দেখাইনি হয়তো অন্য যদি আপনারা জানতে চান বা দেখতে চান তখন দেখা দিতে পারবো অন্য ব্লগে কিন্তু আমি মালাইটা পরে দিয়েছি এটা একটা কারণ আছে তার কারণ হচ্ছে মালাইটা যদি আমি প্রথমে দিতাম দুধটা ঘন হয়ে যেত মিষ্টিটা সিদ্ধ হতো না আর আমি আগে মিষ্টিটা সিদ্ধ করে নিয়েছি লিকুইড দুধটার মধ্যে এই কারণে যাতে করে মিষ্টিটা ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যায় আর মালাইটা পরে দিয়েছি এটাই আর কি যদি প্রথমে দিতাম তাহলে মিষ্টিটা অত ভালো সিদ্ধ হতো না ভিতর থেকে অতটা সফট হতো না তো মালাইটা দেওয়ার পর আমি প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মতো আবার একটু রান্না করতেছি আর আসলে কিন্তু মিষ্টিটা খুবই ভালো হয়েছিল মালাই চপটা খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো হয়েছে ভয়েস টাইম পরে দিয়েছি আর আসলে খাওয়া হয়ে গেছিলো অল্প কিছু ছিল অতটুকু আমি একটু শ্যুট করছি যেহেতু তৈরি করেছি তো আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে অবশ্যই ভালো লাগলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন আর যারা পারেন না মালাই চপটা তৈরি করতে তারা অবশ্যই এভাবে ট্রাই করতে পারেন আশা করি নিরাশ হবেন না ভালোই হবে তো যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আর যারা আমাদেরকে আমার পাশে আছেন আমার ভিডিও দেখেন আমার আমাকে সাপোর্ট করেন তাদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার এ চ্যানেলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন তো আজকের মতো এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ